घर छोड़कर क्यों जा रहे हैं सब कुछ तो ठीक हो गया है ना कुछ ठीक नहीं हुआ है अभी भी सब कुछ वैसा ही है कैसे ठीक नहीं हुआ वह अग्नि पीड़ित लोगों के मामले में अपने सासू भाई साहब का साथ तो दिया ना अरे वो तो बस एक मौके की बात थी और तुम जानती हो ना कि हम यहाँ पर सिर्फ बाबा साहब के श्राद्ध के लिए आए थे हट जाओ नहीं राजकुमार जी अगर आप ऐसे जाएंगे तो हम भी आपके साथ चलेंगे रुकिए हम भी आते हैं तुम हमारे साथ नहीं चल सकती पर क्यों राजकुमार जी हम आपकी पत्नी हैं हम क्यों नहीं चल सकते आपके साथ क्योंकि तुमने अपना वो पत्नी धर्म नहीं निभाया जो तुम्हें निभाना चाहिए था हमारा साथ देना चाहिए था लेकिन तुमने हमारे साथ धोखा किया है तो फिर तुम किस हक से पति पत्नी के रिश्ते की बात कर रही हो हा? हमारे बिना अपने अस्तित्व के ना होने की बात कर रही हो तुम और हाँ मैं ना एक और बात तुम्हारी बातें और तुम्हारी हरकतें एक दूसरे से मेल नहीं खाती तुम तो हमें रोकना ही मत राजकुमार जी हमारी बात तो सुनिए हम वाड़े में कैसे जा सकते हैं हमें तो देश निकाला नहीं आई साहेब मैं भूल गई थी लेकिन भटकी नहीं थी मैं यही रहूंगी इनके साथ हम समझते हैं सासू भाई आपकी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझते हैं आपको अपनी बेटी को इस हाल में देखकर अच्छा नहीं लगा होगा और अच्छा लगना भी नहीं चाहिए क्योंकि हम हम बहुत बुरे इंसान हैं खंडेराव के हथियारे उसकी हत्या का आरोप अपने सर पर लेकर घूम रहे जिसकी सजा हमारे साथ साथ सीता भी भुगत रही है लेकिन यही नियति है यही भाग्य है कि पति के कर्मों का फल उसकी पत्नी को भी भुगतना ही पड़ता है तभी तो देखिए हमारे साथ साथ सीता भी हमारे पापों का प्राश्चित कर रही है सही कह रहे हैं आप जावे साहेब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप हर इंसान को अपनी गलतियों की सजा भुगतनी पड़ती है लेकिन जो आपने अपराध किया है उसकी सजा मेरी बेटी की भुगत देगी उसकी क्या गलती है बोलिए मेरी बेटी इस बात का प्रायश्चित नहीं करेगी क्योंकि वो आपकी पत्नी है वो भी इसलिए क्योंकि उससे पहले वो मेरी बेटी है पता नहीं कब खत्म होंगे ये बात कब खत्म होगा ये प्रायश्चित नहीं पता तब तक दंड का चक्र घूमता रहेगा और हम लोग भोगते रहेंगे बस आप हमें हमारे कष्ट भोगने दीजिए आप चली जाइए यहां से सासू भाई माफ कीजिएगा सासू भाई लेकिन सीता वाड़े में वापस नहीं जाएगी आप भी चलिए ना 
बाबा जी फिर से वाड़ा छोड़कर जा रहे आप रोकिए ना इन्हें आप कुछ कहती क्यों नहीं है जाने वाले को कौन रोक सकता है भला कोई नहीं रोक सकता हालांकि तुम अपने आप रोक सकते हो माले राव माना कि तुम्हारे नजरिए से मैं गलत हूं बहुत गलतियां की है मैंने मुझे माफ कर दो मगर रुक जाओ तुम्हारे बाबा साहब को भी रोकने की मैंने बहुत कोशिश की थी माले राव लेकिन उन्हें मैं रोक नहीं पाई और वो मुझे छोड़कर चले गए मैं उन्हें मैं उन्हें रोकना चाहती थी फिर भी मैं रोक नहीं पाई और देखो तब से तब से मैं अकेली पड़ गई हूं एक बात बताती हूं तुम्हें भाले राव जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताई तुम्हारे बाबा साहब के चले जाने के बाद वो मेरे सपने में रोज आते थे कहते थे ऐसे थोड़ी ना कोई रोता है तुम्हारे पास तुम्हारा बेटा है ना तुम्हारा माले राव डरने की कोई बात नहीं है अहिल्या माले राव के रहते कोई भी दुख कोई भी दर्द तुम्हारे पास नहीं फटकेगा मैं नहीं भी रहा तो क्या हुआ तुम्हारा बेटा हमेशा तुम्हारे साहि की तरह साथ होगा उसके होते किसी भी मुसीबत से डरने की जरूरत नहीं लेकिन देखो डर ही अब साहि की तरह जकड़ रहा है मुझे तुम्हारे इस तरह चले जाने से मुझे डर लगता है माले राव मैं मेरे सपनों को सच मानने लगी थी मैंने तुम्हारे बाबा साहब की बात मान ली थी दिल से डर निकाल दिया ये सोचकर कि मेरा बेटा मेरा माले राव मेरे पास है फिर पता चला कि वो बस एक एक सपना था वो मेरा भ्रम था छोटे सुबेदार जी सही में मेरे साथ नहीं थे मैं तब भी अकेली ही थी और आज भी मैं अकेली हूं जानते हो माले राव जब तुमने वन अग्नि से पीड़ित लोगों के मुद्दे में मेरा साथ दिया तो मुझे ऐसे लगा कि छोटे सुबेदार जी सही में मुझे मिलने आए हैं वो मेरा भ्रम नहीं था कि देखो तुम फिर से वाड़ा छोड़ के जा रहे हो और और ये सब फिर से मुझे झूठ लग रहा है मैं आज भी अकेली हूं माले राव बिल्कुल अकेली कभी कभी तो कुछ भी समझ नहीं आता ऐसे लगता है कि 
क्या मेरे भाग्य में सचमुच अकेला रहना ही लिखा है पहले मेरे और फिर तुम्हारी पत्नी के ये बात सिर्फ मेरी और तुम्हारे पत्नी की नहीं है ये बात तुम्हारी भी है बेटा हर वक्त चिंता लगी रहती है माले रहो कि मेरे बेटे ने खाना तो खाया होगा ना कहा होगा वो किस हाल में होगा कहा रह रहा होगा किसी तकलीफ में तो नहीं होगा ना वो अजीब अजीब से गया लाते रहते हैं कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो ये लीजिए ये वन अग्नि से पीड़ित लोगों के कागजात हैं मैंने उनके विकास की पूरी योजना का नमूना बनाया है अभी मुझे सर्वेक्षण के लिए जाना है आप पूरी योजना बना लीजिए ताकि छोटी रानी साहब के समक्ष हम इसे प्रस्तुत कर सके प्रणाम चाकरी खाना है दो भाखरी चलती जाए चाकरी क्या हो रहा है कंगोबा छोटी रानी की चाकरी सावधान हरिपन जी मनुष्य की जबान और घोड़े की लगाम दोनों को लगाम लगा कर रखना पड़ता है वरना कहीं और गलत जगह पर पहुंच जाएंगे रही बात चाकरी की तो मैं केवल मालवा की चाकरी करता हूं छोटी रानी साहब की नहीं मेरी ये सेवाएं मेरी निष्ठा केवल मालवा की राजगद्दी के लिए हैं। बदकिस्मती से उस पर छोटी रानी साहब का एक अधिकार है <laughs> और वही बदकिस्मती कभी आपसे पेड़ लगवा रही है और कभी वनाग्नि से पीड़ित लोगों के पुनर्वसन के लिए आपसे योजनाएं बनवा रही है सच कहू ना तो गंगोबा तात्या आप छोटी रानी की चाकरी नहीं कर रहे बल्कि अब आप छोटी रानी की चाटुकारिता करने लगे हैं हरे पंत जी गंगोबा तात्या सीमा में रहिए अपनी सीमा मत लांगिए क्या कहा था आपने छोटी रानी के खिलाफ संतों को भड़का देंगे संतों के मन में छोटी रानी के खिलाफ असंतोष की भावनाएं भर देंगे क्या हुआ आप मुझे चेतावनी दिया करते थे ना आज मैं आपको एक चेतावनी देता हूं मेरे कार्यों और मेरी कुर्सी पर ध्यान देने के बजाय एक ऐसी सटीक योजना बनाइए एक ऐसा रास्ता खोजिए जिससे छोटी रानी साहेब राजगद्दी से दूर रहे और हां वनाग्नि से पीड़ित लोगों के पुनर्वसन की योजना यह मालवा के राज दरबार की योजना है उसे मैं क्रियान्वित करवा के ही रहूंगा गंगोबा तात्या आप तो नाराज हो गए बातों बातों में आपने मुझे एक नया रास्ता दिखा दिया है कौन सा रास्ता वो रास्ता जो मालवा वासियों को छोटी रानी के खिलाफ बगावत की ओर लेके जाएगा अजीब अजीब ख्याल आते हैं सताते रहते हैं माले राव दिन रात तुम्हारे लिए चिंता लगी रहती है हम दोनों को देखो माले राव पशु पक्षी से भी उनके बच्चे जब दूर होते हैं ना तब उन्हें भी बहुत दुख होता है वो हम लोगों की तरह व्यक्त नहीं कर सकते 
लेकिन आंसू तो उनके भी बहते हैं और मैं तो इंसान हूं एक बार अपने पति को खो चुकी हूं मैं बेटा मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती अपने बेटे को नहीं खोना चाहती मैं मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती बेटा नहीं खोना चाहती तुम्हें जब तुम यहां नहीं होते हो ना तो मुझे मुझे भूख नहीं लगती नींद नहीं आती रात रात जागते खट जाती है मेरी कुछ समझ भी नहीं आता अलेरा तुम्हारे बिना ये पूरा वाड़ा सोना हो जाता है सब साथ होते हुए भी कुछ साथ नहीं होता मर जाओ माले राव अपनी आई के लिए मर जाओ मर जाओ बेटा मर जाओ हमें नहीं लगता कि हमारे यहां रहने से या ना रहने से किसी को कोई फर्क पड़ता होगा ऐसी बात नहीं है वाले राव सबको फर्क पड़ता है मुझे फर्क पड़ता है ये तो सिर्फ कहने और बोलने की बात है माले राव अगर यही बात केवल बोलकर नहीं बल्कि साबित करके दिखाएं तो चलो मेरे साथ अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप आप हम लोगों को छोटी रानी के खिलाफ बगावत करने के लिए कह रहे हैं बगावत नहीं अपनी बात रखने के लिए कह रहा हूं आंखें खोल रहा हूं आप सबकी उन लोगों को खुली आंखों से छोटी रानी की वो छवि दिखाइए जो आप दिखाना चाहते हैं उन्हें समझाइए कि छोटी रानी ने उन्हें मालवा का नौकर बना कर रखा है हाँ लाभ नौकर पहले तुम्हारे पास खुद की जमीन थी लेकिन अब अब तुम जिस जमीन पे काम करोगे वो दरबार की होगी सोचा है समझाइए उन्हें समझाइए उन्हें कि पेड़ छोटी रानी के जमीने छोटी रानी की और जो उन्हें नौकरी देंगे वो व्यापारी वो उद्योगपति भी छोटी रानी के और इस तरह आप लोग बनेंगे गुलाम छोटी रानी के हाँ तो गुलाम हो बोलो तुम्हारी मेहनत की कमाई किसके खाते में जाएगी आप लोग जो खून पसीना बहाओगे उसका फायदा किसको होगा हा? और आपने जिस जमीन को सींचा है उसका मालिक कौन होगा अहिल्या साहब आई साहब बनना तो एक छलावा है वो किसी की भी आई साहब नहीं है वो आई साहेब बनने का ढोंग करती हैं। वो तो बस मालवा की छोटी रानी है और अपने स्वार्थ के चलते मालवा के सिंहासन से जुड़ी रहना चाहती है लोगों को अपना गुलाम बनाकर उन पर राज करना चाहती हैं। हा सही कहा आपने बिल्कुल सही कहा वो राज करना चाहती 
वो केवल आई साहब बनने का ठोंग रचती हैं। तुम लोग जाकर अपनी फरियाद भी उनके सामने रखोगे तो वो यही कहेंगी तो वो तुम्हारी आई साहब हैं, लेकिन वो तुम्हारी फरियाद नहीं सुनेंगी और तुम लोगों को उनकी बातों में नहीं आना है अपनी बात रखनी है गुलाम बनाए जाने का विरोध करना है हम लोगों को उनसे जाकर बात करनी चाहिए सिर्फ तुम लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे गांव को जाकर बात करनी चाहिए और हां वन अग्नि से पीड़ित सभी लोगों को इकट्ठा करो और फिर जाकर उनसे सवाल पूछो काम हो गया एक वैसा ही जैसा आपने कहा था फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज